Karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha mapishi ya nyama aina mbalimbali, mbali, mkate wa nyama, skonzi za nyama, katlesi za nyama, kababu na half moon za nyama. Kwa hiyo mapishi aina ya kwanza ni half moon za nyama. Kwa hiyo anza kwa kuweka vikombe vitatu vya unga kwenye bakuli. Alafu weka chumvi kijiko kimoja kidogo, pia weka sukari kijiko kimoja cha mezani, alafu pia weka hamira kijiko kimoja cha mezani. Na pia weka bluban kijiko kimoja cha mezani. Alafu weka yai moja na baking powder kijiko kimoja kidogo, kijiko kimoja cha chai. Alafu anza kukanda unga wako, weka maji, uende, uendele kukanda. Na pia unaweza ukakanda unga wako kwa maziwa, kwa hiyo unaweza ukatumia maji au maziwa kukanda unga wako. Kwa hiyo endelea kuweka maji ukiendelea kukanda mpaka unga wako uchanganyike vizuri na pia ukandike vizuri uwe laini zaidi ya ule wa chapati. Yaani uwe laini sana. Kama mnavyoona hapo unga umekuwa laini sana. Kwa hiyo utaukanda vizuri. Alafu utaufunika uwache kwa takriban dakika kumi hivi mpaka dakika tano huku ukiendelea na matayarisho mengine. Kwa hiyo kwenye nyama ya kusaga nusu weka chumvi kiasi, alafu pia weka pilipili manga kijiko kimoja cha chai, curry powder kijiko kimoja cha chai, mdalasini kijiko kimoja cha chai, coriander powder kijiko kimoja cha chai, alafu pia weka kitungu thomu kijiko kimoja cha mezani na uchanganye vizuri. Alafu uibandike motoni. Kwa hiyo utaibadika motoni mpaka maji ya kauke nyama ibaki kavu. Na nyama ikisha kauka kama hivyo utaweka bizari nyembamba au jira kijiko kimoja cha chai. Alafu pia utaweka carrot. Carrot ambazo kwamba umezi great kama hivyo. Alafu utachanganya vizuri uiweke pembeni. Kwa hiyo unga wako baada ya dakika kumi hivi mpaka dakika tano utaukanda vizuri. Alafu utengeneze raundi ndogo ndogo. Na unaweza ukapaka mikono yako unga ili iwe rahisi kutengeneza hizi haya madonge kwa sababu unga ni laini sana. Kwa hiyo utatengeneza hizi raundi ndogo ndogo alafu usukume kama hivyo. Alafu utaweka nyama hapo katikati, alafu ufunge kama hivyo. Yaani iwe kama shape ya half moon ya nusu mwezi vile. Alafu utapaka tray yako mafuta usipange half moon zako. Alafu juu utapaka yai. Alafu uweke ufuta. Kwa hiyo baada ya kupaka yai utaweka ufuta alafu utazioka half moon zako kwa takriban dakika 20 hivi mpaka dakika 30 kwa moto wa 250 degrees Celsius lakini pia itategemea na oven yako. Na baada hapo half moon zako za nyama ziko tayari. Kama mnavyoona. Asante ni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe na kunifollow Instagram @farwatkitchen. Mapishi aina ya pili ni mapishi ya kababu. Kwa hiyo kwenye nyama yako nusu ya kusaga weka chumvi takriban kijiko kimoja cha mezani. Weka mdalasini kijiko kimoja cha chai. Weka paprika kijiko kimoja cha chai. 
pia weka coriander powder kijiko kimoja cha chai yani dania ya unga alafu pia weka pilipili manga kijiko kimoja cha chai alafu weka kitunguu thomu kilichosagwa unaweza ukasaga hiki kitunguu thomu pamoja na tangawizi kwa hiyo weka kijiko kimoja cha, me, cha mezani alafu pia weka vitunguu maji takriban vitatu vidogo hapo nimeweka vitano vidogo lakini naona vimekuwa vingi kwa hiyo napunguza lakini ukiweka vitatu vidogo vitakuwa sawa Alafu weka mayai mawili. Alafu weka takriban slice tatu hivi kwenye sahani uweke na maji ili zilowame. Zi Lakini kama una bread grams yani ule unga wa mkate basi ni bora zaidi. Lakini kama huna basi utatumia mkate wa kawaida kama hivi. Alafu utaukamua mkate wako maji uweke kwenye ile nyama alafu uchanganye vizuri. Alafu utaiweka hiyo nyama kwenye kidude kama hichi kama una kile kidude kikavu cha cha vitu vikavu kile cha kwenye blender unaweza ukatumia kuisaga nyama yako kwa hiyo utaiweka kwenye hiko kidude alafu usage na ikishasagika vizuri utaitoa utia kwenye bakuli na hakikisha nyama unaitia kidogo kidogo wakati wa kusaga ili isagike kiurahisi na isagike vizuri Alafu utaweka dania dania moja pamoja na maji ya limau au ndimu alafu utachanganya vizuri na baada ya kuchanganyika vizuri utatengeneza kababu zako kama hivyo kwa hiyo utatengeneza shape kama hiyo kabla ya kutia kijiti Alafu sasa utaweka kijiti. Utaweka kijiti alafu utengeneze vizuri kama hivyo. Alafu utaendelea kwa nyama yote mpaka nyama yote iishe, alafu utazipanga kababu zako kwenye tray. Alafu utapaka tray yako mafuta uzipange kababu zako, lakini pia unaweza ukatumia ile ch kile chuma cha kwenye oven ukazipangilia pale. Alafu utazi utaziweka kwenye oven kwa takriban dakika 20 hivi mpaka dakika 30 kwa moto wa 250 degrees Celsius lakini pia moto itategemea na oven yako. Ukishaziona zimekauka basi itakuwa ziko tayari. Kwa hiyo kababu zako itakuwa ziko tayari unaweza ukala kwa mayonnaise kama hivyo pamoja na kachumbari. Kama umependa mapishi haya tafadhali usisahau ku like na pia kushare na wenzako. Na pia usisahau ku subscribe kama bado huja subscribe. Na pia usisahau ku follow Instagram at Farwat Kitchen. Mapishi aina ya tatu ni mapishi ya mkate wa nyama. Kwa hiyo mahitaji ni kuna nyama nusu, nyama ya kima, mayai masita, tomato moja nilioikata into slice kama hivyo, carrot moja nilioikata nyembamba nyembamba kama hivyo, pilipili boga moja, vitunguu maji viwili nilivyovikata vidogo vidogo kama hivyo. Kitunguu thomu nilichokisaga pamoja na tangawizi kijiko kimoja cha mezani, pilipili manga kijiko kimoja kidogo na mdalasini kijiko kimoja kidogo zote zimesagwa. Kwa hiyo kwenye ile nyama ya kima nitaweka pilipili manga, mdalasini, kitunguu thomu, chumvi, maji ya ndimu au limau. Maji ya Ndimu siku ama limao siku kuonyesha wakati naonyesha mahitaji nilisahau lakini nitaitumia Kisha nitachanganya vizuri Kwa hiyo hapo natia maji ya maji ya ndimu maji ya limau unaweza ukatumia ndimu pia kama hauna limau alafu nitachanganya vizuri
kisha nitaipika nyama mpaka maji yakauke kisha nitaweka kitunguu kwenye ile nyama nitaweka kitunguu kitunguu maji na carrot kitunguu maji nitaweka chote alafu carrot nitaweka nusu Nime, ni, ni moja ambayo kwamba nime nimeigret kama hivyo kwa hiyo nusu nitaiweka hapa alafu nusu nitabakisha ya kuweka kwa juu alafu kwenye bakuli nita nitaweka mayai na chumvi kidogo kisha nita nitayapiga mpaka yachanganyike vizuri Kisha nitaweka ma, nitaweka mayai kwenye nyama nichanganye vizuri. Kwa hiyo hapo nimetayarisha sufuria yangu nimepaka mafuta. Nimepaka mafuta mpaka huku pembezoni, chini na pembezoni. Kisha nitaweka mchanganyiko kwenye hiyo sufuria. Alafu juu yake nitaanza kuweka tomato. Nitazipangilia tomato. Na pilipili boga. Kwa hiyo nitaweka tomato alafu ni nipangilie na na pilipili boga. Alafu mwisho kabisa nitaweka carrot. Hizi zote naweka zilete muonekano mzuri. Na pia ladha wakati wa kula. Kisha nita bake kwa moto wa 250 degrees Celsius kwa takriban dakika kumi hivi mpaka dakika tano. kwa sababu hapo kila kitu kiko tayari nyama ishaiva kinachohitajika ni mayai ya shikani ya shikanishe nyama kwa hiyo baada hapo mkate wetu uko tayari nitakata vipande 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 tayari kuliwa Asante ni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi, na pia msisahau kunifollow katika social media zangu ambayo kwamba ni Instagram @farwatkitchen na Facebook @farwatkitchen. Na pia msisahau kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. kama mnavoona mkati wetu ndo hivyo unavoonekana Asanteni sana na kwaherini Mapishi mengine ni mapishi ya katilesi za nyama
kwa hiyo utaanza kuchemsha viazi vyako kwa hiyo utaweka maji na chumvi na uvichemshe mpaka viive Viazi vikiendelea kuiva endelea na matayarisho ya kima kwa hiyo utaweka chumvi kiasi kwenye nyama ya kusaga robo Alafu utaweka kitunguu thomu Na pia utaweka maji ya limao au maji ya ndimu Alafu utachanganya vizuri ubandike motoni uache endelee kuiva na mpaka maji yote yakauke Na viazi vikisha ifa, utamwaga maji yote, uhakikishe hafibaki na maji hata kidogo, alafu utavi, utavivuruga. Na hakikisha unavivuruga vikiwa moto moto, ndipo vitavuru, vitavurugika kwa urahisi. Na unezo katumia kitu chochote kufurugia viazi vyako, unezo katumia kijiko kama hivo, ama pia unezo katumia mchi ule wakinu. Au pia unaweza ukatumia mkono japo viazi vitakuwa moto sana. Kwa hiyo unaweza ukaanza kwa kuviponda ponda kwa kutumia kijiko kama hichi alafu baadaye uka ukaendelea na mkono. Alafu utaweka mancheno kidogo pamoja na maji ya limao au maji ya ndimu alafu uchanganye vizuri. Kwa hiyo nyama ni kama hivyo mnavoiona. Kama mnavoona bado iko na maji maji kidogo kwa hiyo utaiwacha mpaka ikauke kabisa. Ikisha kauka kabisa utaweka spices kwa hiyo utaweka pilipili manga, mdalasini na coriander powder, yani dania ya unga. Alafu utapika kwa takriban dakika moja hivi na baada hapo utaipua. Alafu kwenye hiyo nyama utaweka vitunguu maji vinne vidogo ambavyo kwamba umevikata kata ndogo ndogo kama hivyo na pilipili boga moja pamoja na dania moja. Alafu utachanganya vizuri tayari kufunga kufunga katlesi. Alafu utaanza kufunga katlesi zako kama hivi. Kwa hiyo ndo kama hivyo mnavoziona tayari kuchomwa. Kwa hiyo nyama imebaki kama hivi ile nyama robo. Kwa hiyo kwa nyama robo utatumia viazi kilo mbili. Mimi nimetumia viazi kilo moja ndiyo maana ikabaki kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kutumia viazi kilo mbili kwa nyama ya kusaga robo. 
Alafu utazipaka uta katilesi zako mayai tayari kuchoma na hakikisha yai unaweka chumvi kidogo alafu ndo unalipiga. Na hakikisha mafuta ya kuchomea katilesi unaweka mafuta mingi kiasi cha kuwa ukitia katilesi yale mafuta yatafinika katilesi. Kwa sababu ukiweka mafuta kidogo kiasi cha kwamba hayafiniki katilesi basi katilesi zako huenda zikapasuka. Na kama unahofia katilesi zako zitapasuka basi unaweza ukazipaka unga wa ngano ama unga wa mkate yani bread crumbs ukazipaka unga wa ngano ama unga wa mkate alafu ndo ukaweka kwenye mayai ukaanza kuzichoma Na katilesi zikishika rangi upande mmoja utazigeuza upande wa pili na zikishika rangi pande zote mbili basi utazitoa kwenye mafuta Na baada hapo katilesi zako ziko tayari. Asante ni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment na kunifollow Instagram at Farwat Kitchen. Na mapishi mengine ni mapishi ya skonzi za nyama. Kwa hiyo kwenye unga vikombe vitatu, weka shimo alafu uweke mahitaji mengine. Kwa hiyo hapo weka sukari kijiko kimoja cha mezani, 1 tablespoon. Alafu pia weka chumvi takriban kijiko kimoja kidogo, kijiko kimoja cha chai. Alafu pia weka hamira kijiko kimoja cha mezani. Alafu weka baking powder kijiko kimoja kidogo. Alafu pia weka siagi, yani blue band kijiko kimoja na nusu cha mezani. Alafu pia weka yai moja. Alafu sasa anza kuweka maziwa kidogo kidogo huku kiendelea kuchanganya. Kwa hi, na maziwa ni hiyo glasi moja. Kwa hiyo eka maziwa ukiendelea ku, kuchanganya changanya hivyo vitu ambavyo kwamba viko kwenye shimo kwanza. Kwa hiyo utaendelea kuweka maziwa kidogo kidogo na glasi ni size kama hiyo glasi moja au pia Unezo katumia 250 ml, yani robolita. Alafu sasa indilea kuchanganya unga wote huku kiendelea kuweka maziwa. Na maziwa yako hakikisha siya baridi. Yani yawe ya vugu vugu au pia ya room temperature. Yakiwa baridi, unga wako utachelewa kuumuka. Kwa hiyo endelea kukanda unga wako mpaka uchanganyike vizuri na pia ukandike vizuri. Kwa hiyo endelea kukanda mpaka umalize maziwa yote na hakikisha unga wako ni laini sana. Kwa hiyo endelea kukanda mpaka uchanganyike vizuri na pia ukandike vizuri. Na mimi pia katika vyakula ambavyo kwamba napenda sana kuvipika ni vyakula vya ku beki, vya ku bake, yani vyakula vya kuoka. Kama keki, skonzi, pizza, yani vyakula vya kuoka kwenye oven au hata kwa makaa. Kwa hiyo unaweza ukatwambia wewe pia ni vyakula gani ambavyo kwamba una unafurahikia sana kuvipika ama unapenda sana kuvipika.
Kwa hiyo endelea kukanda unga wako mpaka uchanganyike vizuri kama mnavyoona hapo. Na kama nilivyotangulia kusema hakikisha unga wako unakuwa laini sana yani. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo unga, unga uko tayari tayari kutengeneza vidonge vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa anza kutengeneza vidonge vidogo vidogo vidonge vi dogo vidogo. Na kama nilivyotangulia kusema hakikisha unga wako ni laini sana. Kwa hiyo hakikisha unga wako ni laini sana kiasi cha kwamba wakati wa kutengeneza madonge, yani uwe unanyatanyata, yani inakuwa vigumu sana kutengeneza madonge. Kwa hiyo hapo mimi nimepaka blue band kwenye mikono ndipo ikawa rahisi kutengeneza vidonge kama hivi kwa sababu unga unatekana uwe laini sana kiasi cha kushika shika mikono. Kwa hiyo endelea kufanya vidonge vyako vidogo vidogo size kama hiyo. Utaendelea kufanya vidonge 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 vidogo vidogo mpaka unga wote uishi. Alafu baada ya kutengeneza vidonge vidogo vidogo na kuviweka kwenye sehemu ambayo kwamba umeipaka unga chini utafunika uviache viumuke vi alafu uendelee na matayarisho mengine. Kwa hiyo sahihi ni matayarisho ya nyama ambayo kwamba tutaiweka ndani ya scones. Kwa hiyo nimetumia nyama ya kusaga. Kwa hiyo anza kwa kukanga kitunguu maji, kitunguu maji kimoja. Kikange vizuri. Na baada hapo weka kitunguu thomu. Pia weka coriander powder. Coriander powder ni dania ya unga ambayo kwamba unaweza ukaipata kwenye supermarket. Alafu pia weka pilipili manga, coriander powder kijiko kimoja kidogo, pilipili manga kijiko kimoja kidogo na pia curry powder kijiko kimoja kidogo. Curry powder pia unaweza ukaipata dukani au hata kwenye supermarket. Alafu weka tomato ya mkebe, yani tomato paste au nyanya ya kopo. Alafu changanya vizuri. Na pia usisahau kuweka chumvi. Weka chumvi kiasi chako. Pia uchanganye vizuri, alafu itakuwa ni wakati wa kuweka nyama ya kusaga. Yaani kima. Kwa hiyo weka nyama ya kusaga alafu pia uchanganye vizuri. Ufunike, upike kwa moto mdogo mdogo mpaka ikauke kabisa. Kwa hiyo koroga vizuri, alafu funika na uweke moto mdogo mdogo uache nyama iendelee kuifa na maji yote yakauke ibaki kavu. Na baada hapo, baada yale madonge kuumuka, anza kusukuma donge moja moja kama hivyo. Endelea kusukuma donge moja baada ya lingine. Sukuma shape ya duara yani kama chapati lakini hakikisha husukumi mpaka ikawa ikawa nyembamba sana. Sukuma tu kiasi kwa sababu ikiwa nyembamba sana alafu ukiweka nyama baada ya kuoka huenda ika ikapasuka. Huenda sukonzi zako zikapasuka. Alafu sasa weka, baada ya kusukuma vizuri weka nyama. Weka nyama hapo katikati tayari ku, kuzifunga. Na kwa kiasi kile cha unga unaweza ukatumia hii nyama ya kusaga nusu. Sikuambia kiasi cha nyama ambacho kwamba utatumia. Kwa hiyo utatumia nyama nusu na hakikisha unaweka nyama ya kutosha katika kila scones ili wakati wa kula uihisi ile nyama yani usikie vizuri ile ladha ya nyama. Alafu utakunja vizuri na uzibe huku mushoni, alafu tengeneza shape kama ya dawa ya mbu yani coil. 
Alafu anza kuzikunja kama hivyo. Kutengeneza coil kama hivyo. Shape ya coil. Alafu zipangilie kwenye sehemu yako ya kuokea kama ni tray au sehemu yote ya kuokea lakini hakikisha chini unapaka mafuta. Alafu utaziacha ziumuke tena. Na baada ya kuumuka zipake yai juu. Na baada ya kuzipaka zote yai utazibake au utazioka kwa kutumia jiko la makaa au pia oven kwa jiko la makaa utaweka utawacha makaa kidogo sana kwenye jiko alafu utafunika sufuria yako uweke makaa ya kutosha juu alafu uoke mpaka upate rangi ambayo kwamba itakuridhisha na pia kama unatumia oven utazioka mpaka uzione zimekuwa rangi nzuri ya hudhurungi utazioka kwa utazioka kwa moto wa juu na chini na baada ya hapo skonzi zako itakuwa ziko tayari unaweza ukaandaa kwa chai Asante sana kwa kuangalia video yangu na kwa herini.